Jag ska nu visa hur man beräknar arean på en rektangel. Jag har en rektangel här. Och när jag ska beräkna arean, då beräknar jag ju ytan. Alltså hur stor yta finns det i den här rektangeln. Arean, som jag förkortar med A. Den beräknar man genom att ta den sidan som kallas för basen. Jag förkortar det som ett B. Och så multiplicerar jag det med den sidan som kallas för höjden. Det förkortar jag med ett H. Alltså när jag ska beräkna arean på den här rektangeln så tar jag basen gånger höjden. Basen gånger höjden. Och den formen kan jag då använda för alla typer av rektanglar. Jag har en annan rektangel här. Den här rektangeln den är 2 cm där och den är 3 cm där. Det innebär alltså att den har en bas som är 3 cm och den har en höjd som är 2 cm. Ska jag då beräkna arien på den här rektangeln? Ja, då använder jag formen basen gånger höjden. Basen var 3 cm gånger höjden som här är 2 cm. Jag får då en area som är 6 kvadratcentimeter. Och viktigt att det är kvadratcentimeter för det är ju den här ytan som jag vill räkna ut. Jag har en annan rektangel här. Och det här kanske är en skiss av en stor heltäckningsmatta som jag ska lägga in. Och den här den är 3 meter här. Och den är 4 meter där. Jag vill beräkna arean på den här heltäckningsmattan. Jag använder formen. Basen gånger höjden, på så sätt får jag arian. Arian här blir alltså basen som är 4 meter gånger höjden som är 3 meter. Det blir alltså 12 kvadratmeter. Viktigt att det är kvadratmeter för det är en yta, en area som vi har beräknat. Alltså... Arian på en rektangel beräknas som basen gånger höjden.